안녕하세요. 우리집TV입니다. 오늘은 지난번 영상에 이어서 겨울을 나기 위해 실내로 옮겨온 식물들을 살펴보는 두 번째 시간입니다. 구독과 좋아요 버튼을 딱한 번씩만 누르시면 바로 시작하겠습니다. 부탁합니다. 부탁해요. 어, 부탁해요. 먼저 꽃게린을 보여드릴게요. 제가 느끼기에 꽃게린은 키우기가 매우 쉬운 식물인 것 같습니다. 우리 집 꽃게린은 원래 지인분께서 키우던 것인데요. 거의 말라 죽어가던 것을 가져왔습니다. 하단에 심어놓고 주야로 보살폈더니 다시 살아났어요. 그런데 추위에 약해서 겨울에 집 안으로 옮겼더니 바람을 쏘이지 못해서 다시 잎들이 다 떨어지고 상태가 메롱메롱해지더군요. 꽃게리는 작은 잎이 아주 많이 달려있어서 바람을 쏘여주지 않으면 탈모가 아주 심해져요. 그래서 너무 춥지 않은 날은 매일 소풍을 보냈더니 거짓말같이 건강을 회복했고 점점 무성해지고 있어요. 죽어가던 녀석이 이렇게 되살아나서 1년 내내 빨간 꽃을 예쁘게 피워주니 정말 고맙더군요. 한 가지 아쉬운 것은 꽃게리는 장미도 아닌 것이 줄기에 가시가 많다는 것이에요. 하지만 뭐 원래 예쁜 것들은 이렇게 까칠하잖아요. 그 다음으로 보여드릴 식물은 나비사랑초입니다. 당신을 끝까지 지켜줄게요 라는 멋진 꽃말을 가지고 있어서 몇년 전부터 꼭 하나 사서 키워야지 하고 있었는데 다행히도 화원에서 마음에 쏙 드는 녀석이 있어서 얼른 사왔어요. 여러 가지 색깔 중에서도 제가 제일 좋아하는 무늬와 빛깔로 살수 있어서 기분이 너무 좋았어요. 나비처럼 밤이 되면 조용히 잠든 것 같이 날개를 접고 낮이 되면 헐헐 날아다니는 것처럼 날개를 활짝 펴는 것이 정말 신기해요. 처음 우리 집에 왔을 때는 꽃이 피어 있었는데 그 꽃이 지고 나니 다시 피지는 않네요. 꽃이 계절 따라 피는 것인지 어떤 것인지 잘 모르겠어요. 공부를 더 해봐야 알겠어요. 봄이 되면 여러 개로 번식시키고 싶은데 어떻게 번식시키는지 모르겠어요. 혹시 나비사랑초 번식시키는 방법을 아시는 분은 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다. 세 번째는 상초입니다. 지난 11월에 상초를 화분에 심었었죠? 여기에 그때 겨울 상초 심는 영상이 있으니 못 보신 분들은 여기를 눌러서 보시는 것도 좋겠네요. 이 상초들은 햇빛이 비치는 현관에 두었는데요. 죽지는 않았지만 잘 자라지도 않고 있습니다. 현관의 기온이 낮아서 그런 것 같습니다. 평균 기온이 15도 이상은 유지되어야 성장을 한다고 하는데 우리 집 현관은 밤에는 10도 이하로 떨어지니까 쌈 싸먹을 정도로 자라지는 않고 샐러드로 먹을 정도로만 자라고 있습니다. 그래도 그걸로 만족해요. 봄이 되면 다시 밭에다 이식하면 남주 손바닥보다 크게 자랄 테니까요. 지난 설 연휴 한파 때에는 현관문이 얼어붙을 정도로 추워서 모조리 얼어 죽는 줄 알았습니다. 그 추위를 이겨내고 살아있으니 고맙네요. 이렇게 오늘 영상은 지난번 영상에 이어서 겨울을 나기 위해 집 안으로 옮겨놓은 식물들의 두 번째 영상이었는데요. 꽃길인 나비사랑초 그리고 상추가 잘 자라고 있어서 기분이 좋아요. 그런데 아직도 소개를 해드리지 못한 식물들이 남아있어요. 처음에는 영상 한 편으로 모두 소개를 해드리려고 했었는데 두 편의 영상으로도 모두 전해드리지 못할 만큼 식물들의 종류가 많네요. 오늘 보여드리지 못한 것들은 다음에 모두 보여드릴게요. 여러분 사랑합니다.